来看看，那么现在全球很多国家都关注的中国大陆的两会呢，其中一场被说是最受瞩目的其中一场记者会，就是外交部长王毅的第十次外长会议啊，九十分钟啊，吃到饱随便问他，尤其对于中美关系也回答了蛮厘清的一段，这个还蛮呛的一段话，听听他的谈话。美方的对华错误认知仍在延续。美方所做的承诺并没有真正兑现，打压中国的手段不断，花样翻新，单边制裁的清单在不断的延长，欲加之罪已经到了匪夷所思的程度。如果企图在人工智能上也搞什么小院高墙，将会犯下新的历史错误，不仅阻挡不了各国的科技发展。还会破坏国际产业链、供应链的完整。对美国喊话之外，当然这几天南海不断的有一些规模不小的冲突，但是现在暂时控制住了吗？没有再扩大。所以这个问题被问到的时候，王毅讲啊，他说南海今天是世界上最安全、最自由的航道，不允许善意被滥用。也不接受海洋法被歪曲，讲的一样重。他说：“对于区域侵权，我们依法正当维护，警告哦，域外国家不要挑事生非。”南北韩也一样。南北韩他说：“谁要借朝鲜半岛的问题，要对冷战对抗的倒车来做这种回头事，就要承担历史责任，会付出巨大的和平破坏的代价。”台海问题，当然我们台湾最关注。他说：“谁想搞台独，就必将遭到历史的清算。”同时，国际上谁。要纵容支持台独，必将讲的都很重，引火烧身。如果个别国家执意哦，要跟台湾保持官方关系，这也是一个很重的话。保持官方关系就是干涉大陆的内政。至于乌克兰哦，当然也谈到了乌克兰的问题。他回答：乌克兰问题，中方始终秉持客观公正。坚持促和谈这件事情，做的一切指向一个目标，就是为止战和谈铺路架桥。中欧关系也谈了啦，哦，什么都谈，真的是无所不答。三月十四号起，会对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡等等这六个国家实行这个免签证的政策，当然也是要让这个中国的游客可以再度的回到这些国际上去，要给中国公民供签证便利，也呼吁更多的国家欢迎啊。那这样子带来的这个经济利益，也要更开放门户的概念。那当然，这场记者会被形容在一个半小时之前就已经排满了记者卡位啊。那么各国记者都等着王毅表示这一场记者会受到的关注，也果然对于六大的重大议题都没有再回避。全部都，呃，还蛮呛的，而且这这个正式代表官方的各种回应。那其中当然中美关系，他刚刚讲的蛮重，但是在晶片大战之外，当然是没有办法更进一步的温和的来处理的。那么美国的手段、制裁跟围堵，希望啊，现在传出来美国希望加码制裁哦。布伦伯报道里面是呼吁荷兰、德国、韩国、日本哦，就不止他们自己要围堵，也要求这些国家一进一步要收紧各种限制啊，那么防止中国。取得半导体技术，甚至切断供应链器材的供应哦。不过，他的建议据说在这个报道里面说，包括荷兰跟日本都还蛮冷淡、冷处理，没有要跟进。甚至有匿名消息人士说，部分盟国反弹呐、啊，你们要我们管制，要我们围堵，结果都是未见其利，先见其害。建议美国重新考虑有关措施。美中的关系、贸易当然很紧张之下。贸易额也就急剧的下降了。根据统计呢，现在整个美中二零二三年的相互销售金额已经下降了百分之十七。那么，戴奇，美国贸易代表戴奇，我们知道他相对鹰派，他就说：“哎呀，这反映了美中的双方贸易发展多元化的积极讯号啊，看起来好像是好事一样吗？”那但是在意识形态上面，美国国会议员要求，因为已经有一点七亿元。的美国人使用 TikTok， 所以他要求中国要切割啊，切割什么呢？他要求那个中国共产党的宣传控制工具，美国不能容忍。这个是美国议员盖拉格，所以要求母公司字节跳动半年内要把这个城市跟中国大陆的这个厂商做切割。这个法案由联邦中议员、中国问题特别委员会的多位议员共同推出之后，接下来。有没有可能说六个月要完成？就刚有没有办法限制这样的厂商的作为？大家来观察哦。亮哥先观察一下，在这次外长会议里头，对重大议题都做的回应所展现的讯息
这盖拉格十一月之后就不选啊，谁理他啊？啊，这个我不知道美国国会怎么可能针对单一公司来立法、啊？嗯，这个在台湾是不行的、啊，侵害了呀。那、啊、怎么可能这样做呢？啊、嗯，你怎么可以单挑一个个案来立法，而不是立一个标准？台湾不可能这样立法、啊，我就不知道为什么他可以提这样的法。那我觉得你提这样的法，大概也不会有人重视了。因为美国立法也很少这样立法的，哪有针对个案的啊？你个案是行政权的问题啊，绝对不是立法权啊！啊，那王毅事实上他的演讲就，我觉得他就隐约表达了这个南海有小马可斯嘛啊，那东海有尹锡悦嘛，那台海有赖清德嘛啊，这这些地方都造成了。跟中国的紧张关系嘛，事实上绝对跟领导人有关呐啊,啊，这个在文文在寅时期哪有这种问题，对不对？在杜特地时期哪有这种问题啊？那台湾，台湾当然是最近这个基本事业闹大了嘛，不然在蔡英文执政的前七年也没有这类的问题啊啊！我觉得他大概隐约感受到美国想方设法在制造各个领域的矛盾。那当然，人工智能也是新的一项，就是科技战。美国已经越来越明显要要求，连透过云端交易的人工智能都不能够交易，啊，所以王毅讲这个，事实上就是表示他已经看到这个现象了，那他也不可能阻止了。哦，这个他只是在提出警告了，可是美国就是要这样干。我认为今年到年底，尤其在川普现在超级星期二，大概已经确定成为候选人了。嗯，那反中还是最基本的问题了，基调了，只会更激烈了，不可能缓和了。那当然，被美国希望能够参加那个反制中国联盟的国家，是不是要加入？美国不一定会得逞啊。哦，比如说我们讲荷兰啊、日本啊，你刚刚也提到了嘛，就是。他们也会就他们的利益来思考，为什么呢？因为今年的经济真的不好。那经济都已经在不好了，你还要砍我的订单，这像话吗？啊，事实上，你这个清单还没有列完呢、欸。美国现在连对电动车都有意见了、啊，因为他做输人家啊,啊。反正美国就是对中国大陆进展太快的项目都有意见了、啊。对，啊，那进展的速度超乎他的预期的。呃，特别有意见呐、啊，嗯，呃，比如说华为非党不可、啊，那这个未来当然这个比亚迪也会变成视为眼中钉呐、啊，啊，可是美国这样的氛围或者说这样的一种基调，你到底还能撑多久？那大家拭目以待啦。就是事实上，中美贸易的降低，就意味着中国大陆可以靠别的市场来撑住自己啊，它不一定都要靠你的市场啊，不是吗？那这个时间再长一点，我觉得美国就会知道，它事实上是很难得逞的了。嗯，岳老师，当然这个美国大选候选人几乎快要抵定的这个情况之下啊、哦嗯，那显然中美关系是很难在王毅记者会里面其实都呛得很重的话了。我觉得啊，王毅这边呢，他这个记者会受到瞩目啊，确实是现在一个非常重要的趋势。六年了，从二零一八年到现在。大陆真的深刻的觉得，这个打压、这个制裁、这个围堵，是很具体的、实打实的。因为当时啊，我人在大陆听到这个消息的时候，就是中兴跟华为被制裁的时候，我人刚好在大陆，绝大多数人都不相信，因为那时候我认得的朋友，很多人对美国印象好的不得了。现在突然之间，大家都明白了，而且的话呢，我觉得在明白这个过程当中，有三点是非常重要的。第一点。美国本身自己不会下来，但是呢，他会用他的力量围堵，用他的盟邦围堵。刚刚你讲到什么台海啦，什么什么南海啦，又什么东海啦，什么呃越南啦、菲律宾啊，包含印度在内，就这个整个围堵的政策上，每一个人都心甘情愿当棋子，美国就给他们美金啦，就这样子。然后第二点的话呢，我觉得呢，嗯，现在呢，整个西方国家呢，都完全玩用议会的方式，用国会议员乱提案啊。今天你没有提到中欧关系啊？最近欧盟通过啊，承不承认的这个大陆跟这个台湾隶属同一个中国
，就就就这个样子都明摆的。王毅本身来讲算是不错了，但谈这个问题还同时开放给这个欧洲几个国家免签的。欧洲这几个国家根本就没有给中国任何免签证。现在中国本身要出去的话，人都基本上受到了很大打压，这个是也是一个不公平的现象。然后第三点的话呢，这个大陆本身呢，在这么长的时期已经做好所有厉害的。产业包含华为啦、比亚迪啦、什么 TikTok 啦、字节跳动什么通通啊，他们都做好切割的准备。包含字节跳动本字节跳动的本身，他们也注意到，目前这个情势在发展下去的话，基本上是没有什么未来。而且大家会知道，这个川普来的时候啊，中美关系只会更糟，不会更好。而且原来有一些想法都很天真啊，什么戴奇长得像中国人啊，什么什么的，通通是做梦的。包含黄仁勋在内，我跟你讲坦白的，包含张忠谋在内。打压的力道正是因为他长这个样子，所以要加强啊，要加强打压，给你一种感觉，就我们非常忠于美国。你不信看，看到时候这个发展整个过程当中，伤心的事情会一件一件出来。不过久了以后，慢慢就好了。为什么？就是彻底的认知，在这个过程当中啊，既然人家要跟你搞双输的话呢，你就要避免。所以说，大陆目前的政策非常注意，就是说你不管怎么打压我，我中欧的关系继续拉拢。中美的关系可能没什么起色了，但是基本上让最主要，我觉得大陆原来对于西方有幻想的人，那么他们必须要丢掉幻想，要准备斗争，因为这一场被主角的战争是发生在大陆表现得很被动。不过现在基本上在认知上来讲，我所有认的人基本上对于我讲的观点心里是非常明白的，就是说你身为中国人的。悲惨命运又继续发生的，就是这个情况。目前这种情况就这个样子。嗯，委员呢，的确在全会里面很受，两会里面很受关注。王毅却是少数唯一一场是问到饱，记者怎么问，西方国家、欧洲国家的记者怎么问都可以。那这六大问题，其实每一题他也都谈的重要的重点。这样子，这个二十一个问题里面呢，我们把比较重要的问题，除了你提的这几个问题之外，我们大致把它归纳出来，它只有一个问题。嗯。这中美问题哦， oh, 的确，<笑>所有的问题不都是美国吗？对，把把美国因素拿到这些问题，需要这么回答吗？啊,啊，全部就是一个美国，所以谈这个问题，以及说是多多少少，不管在哪里，就是把中美拿出来做一个对比。今天美国二零二四要选总统了，对美国讲起来最大的痛苦是什么？不是两颗烂苹果要选一颗啊，是不晓得怎么办呢、啊？因为有四十八的人不喜欢拜登啊，有四有四十六的人不喜欢川普啊，就是说这个国家选举完的结果，就是有一半的人是不会喜欢的了。那有没有能力改变？这个现象有改变吗？民主政治到了今天不是变成一个笑话了吗？嗯、这个笑话就是说我告诉你民主有多美，然后所有的人都告诉我们读书的时候，老师这样告诉我们什么事情？民主的弊端由更多的民主来解决，结果美国用更多的民主选出来是什么？是大家都认为不行的人，他就是出现了。民主党内部也不希望拜登啊，但是还是拜登啊。那共和党的内部里面也不希望川川普啊，就是川普啊。那美国的国民就不喜欢这两个啊，但也只能这两个啊。这就是美式民主啊。不，那你你告诉我，啊，这个时候说，哎呀，我我是登堂。请你来跟着我，这样子的一个美国，跟今天这样一个中国大陆，中国大陆你可以说它今天有很多的问题，但你必须承认，它面对问题它是有能力来解决。今天美国最大的特色是，它有很多问题，然后呢不解决光阴，然后呢就没有然后，这样子两个竞争的结果，不要看今天谁嚣张，时间会给你证明，输一定是美国。这我我我可以的，这个不是民族主义的情绪呀、啊，这是你很理性的客观来讲，就几个例子 ，TikTok 这个要要跟中国挂钩，不要讲那么多嘛，叫拜登先退了，嗯，<笑>啊，拜登先退就是了嘛，那讲到他们拜登说你是什么意思啊？我现在正在用他救选举。人家拜登在骗你，下了蛮多预算，来证明。第二那个是共和党，不管当初怎么打的，对吧？呃，这这个东西啊，这个东西我讲，错。还有呢，这个戴奇的这个讲话，这标准的把中美之间的贸易啊，商事当喜事办了。嗯，什么意思？为什么会大幅的降低？因为你看芯片的进口减少了多少？对对，主要是高科芯片的进口减减少了多少？而中国大陆在全世界里面所有的贸易交叉，是变成了第一名的区域。又增加了多少？对
，所以美国还专门讲这个，看起来好像一副很高兴的样子，这个标准呢，把丧事当喜事来办了。嗯，好，所以再看国际议题里头，当然刚刚讲中美，主要还是中美之间的关系引起的。而在南海呢，前一阵子前几天刚刚发生有水柱水柱去去冲撞啊，哦，船艇之间的冲撞啊，包夹了。那么最新就是来自于 CNN 记者登上了一艘菲律宾的海警船所看到的画面，画面上看得到，其中就有十四艘，甚至其中有。虽然没有标示，但他认为应该也是海警船的船只，团团的包围住了菲律宾的船只，这个叫做航船海战术哦。现在正在进行当中。那现在呢，到底有没有办法在这个地方降温？菲律宾现在目前的方式是相对的，想要让它降温的感觉啊、哦，不是在挑衅到没有上限了。军事专家分析，菲律宾的补给船能够穿过二十九艘的中国船只，像这样子包夹跟拦截，用的是什么？说是用加。加拿大提供的型船只隐藏装置，说这个装置可以让对方接受到的雷达坐标是假的，我、哦、这么厉害吗？哦，那还有中国海警船说是这个，因为各种包甲啊行进，让菲律宾的受伤，造成了四个人的受伤。小马可是这个时候回应却是相对的温和低调，他说不会启动美菲共同防御条约，否则就要打了吗？所以国际评论就会有个形容词叫做“小鬼扛大旗”。菲律宾的南海计划是要做个挑衅，美菲的共同防御条约呢，要给美菲律宾安全保证，但是。要帮美国当马前卒，好像没有真的要打的意思。他当然只是做做样子，让美国能够满意。所以毛宁才警告他说：“非防非方不要任由美国摆布，当棋子啊，最后只会变成弃子等等的、哦。”刚刚很多来宾都提到了美国大选，大家都很关注，也影响台湾非常的深远。拜登跟川普经过了超级星期二的整个初选制度啊、哦，已经大概呃另外对手也退选了，拜登跟川普对决几乎没有悬念了。被形容是史无前例的大选再次对决。那么，美国现在史上的任何其他选举都不一样，也是最年长的两位候选人。但送给他们礼物是今天早上就收到了最新消息。虽然英美有联合巡防在红海，但红海危机现在不但没有解决，甚至英国青年运动军袭击了红海的一艘商船。这艘商船上第一次有造成了死亡哦。这艘商船上，呃，商船上面哦，被攻击之后，被炸弹袭击之后，造成了三个人的死亡，还有四个人受伤。这四个人里面有三个受到重伤。那么。就算有什么所谓的英美联合巡航帮保护这个商船，结果也还是一样啊！这到底是不是对于美军来讲也是面上无光？那代表红海的危机现在更是仍然严峻了。那当然，美国大选牵动三大地缘战，南海、乌尔、中东，是不是也牵动美国内部对立呢？呃，记得在三月十九号左右，我们有一则这个大白话上面的内容，就说有画面哦。军事输送是美国德州内战等等，有坦克车运往海外部署军队，但这些当时引用的呃媒体报道里面，后来证实是假消息。美国的所谓当时我们讨论很多嘛，哦，内战吗？要发生了吗？坦克车往边境去移民问题要产生中争端了吗？但目前的确移民人问题仍然是他们呃大选的重要议题，但有些画面。显然很容易被误用，跟引起所谓的大家的关注了哦。所以川普第一次明确表态一件事情啊，说是他支持以色列攻打加沙。就像我们之前大家讲的，所谓的以色列攻打加沙这件事情，是两个后中东候选人都一样啊，态度是一样啊，比谁激烈而已啊。这是过去他没有谈过，而这次相对的主动的来表达了这样子的回应之外，在。跟川普二度要对决，还有一件事情，拜登被关注，就是说他马上要发表国情咨文了。被形容这场国情咨文可能是他政治生涯中最重要的，要设法说服怀疑他的人，呃，因为怀疑他到底还能不能续任，到底还有没有能力。呃，当美国队长嘛，哦，嗯，其中乌克兰第一夫人欧伦娜本来也被邀请要参加这场国情咨文，不过她晚谢了。那被说可能是因为不愿意跟俄国反对派领袖一起遗孀，一起后见后，或者也不想激怒阻挡援乌法案的共和党。那或者有没有可能是因为美国一直是不给更多的援助也有关系，不知道。但是另外在法国的部分，马克宏访捷克要讨论军援乌克兰，那德国呢，则是准备要恢复征兵制。在欧洲国家的对乌克兰的政策，现在也正在悄悄的转变中吗？而匈牙利总理说，西方霸权已经结束，新世界秩序成型，什么意思？西方霸权对于新世界秩序
正在，就算尽管被迫加入地缘政治，例如北约啦，要选边啦，不能够在独善其身嘛，但匈牙利仍然坚持自己的独立路线，不会选任何一边，要坚持走自己的路。嗯、呃，我们刚刚前一段就提到了网易记者会，不过南海冲突显然并没有要。还是很多随时可能擦枪走火、哦，这个是大家国际上也关注的话题。对于美国选情来讲，当然也是影响大的。亮哥，这个真的民主共和要成为核心议题，一定要有分歧嘛。所以我不认为反中会变成议题了，因为两个人有共识啊。真正要有分歧的、吵得开的，一定是非常不一样的意见。例如移民。呃，目前就是有三个政见已经非常明显有不同的想法，一个是俄乌战争，是啊，一个是经济，那第三个就是反移民，嗯啊，这三个是非常明显的啊。那当然，民主党想要再把那个反堕胎的议题把它扯上来，那共和党故意闪呐，不去碰啊，因为这个就是要巩固自己的支持者的做法嘛，就好像共和党拼命的要把反移民的议题弄出来，好、啊、那。拜登没有办法不碰了啊，因为这个是他的核心价值啊，所以我我反倒认为今年的美国大选反中不容易成为焦点呐。哦，因为两个政党意见一样啊，这样怎么能成为焦点呢？你要能够得分，一定是要去攻击对方嘛。所以拜登目前失分最多的，事实上是经济跟移民，那另外一个就是乌克兰战争。还有他儿子啊，在中国做生意，那个都很有限了、啊，那个都很有限了、啊哦，因为你找不到拜登啊，啊，他儿子就抓去关啊，又怎样？你只要跟拜登扯不上直接因果关系，你就很难过这样去扯拜登啊。那拜登反中有比川普差吗？<笑>对不对？所以共和党你是要攻击他什么？我讲的是反中这个议题上啊。那当然，那个有关这个这个。巴勒斯坦那个战争，加沙战争啊，那个是造成民主党自己内乱。可是我认为，拜登认为这个议题在六七月应该就会结束。可是乌克兰就比较麻烦，乌克兰能不能如愿的结束？那这个一定是川普的主打重点。他认为这是不好看，对选情不利啊。我因为这是无底洞嘛，嗯，那你会不光彩的结束战争嘛？那再次证明你的决策无能嘛？可是加沙战争，共和党是支持的，啊，那目前只是说引起民主党内部群众的内乱啊。那我我认为拜登比较有把握可以处理加沙战争，他认为这个早晚会打完啊，啊，那这个那至于我们刚刚讲的其他那些议题都没有解了，什么经济啦，他经济分数很低耶、欸，真的。那反移民引起了共和党的团结嘛，那乌克兰战争他根本就。到现在看不到方案啊，啊，所所以我，我我是认为这种二度对决哦，国情咨文是没什么用的啦，因为已经反映在你三年多的政策里面造成的后果嘛。国情咨文通常就是在那边自为为自己辩护用的啦，那个老百姓都不一定会看啊，所以那个有什么用呢？对民调没有用啊，所以他现在拼命的想要推出一些政策，可是又没钱。比如说学贷，嗯，学贷他又想要对年轻人示好啊，可是没有钱了嘛，所以我坦白讲，拜登的选情是非常不乐观呐、啊，除非川普的官司一再胜诉，就是川普一再败诉了啊，因为川普一直到年底有九十一个官司要打，那其中他个人要出庭的，据我了解，至少有三个案子他一定要出庭，所以民主党。就只有这个议题啦，可以把川普打败了、嗯，所以基本上都是人身攻击了、嗯，你知道吧？因为我刚刚讲的那三个公共议题，我认为民主党打不赢啊，因为移民真的是到处乱，呃，你那个拜登任内变成两百万个非法移民呢、啊嗯，川普下台的那一年，二零一九年才四十万呢、啊，你怎么去说这个呢？你一定输的啦，所以我认为。未来那个人身攻击的部分会越来越明显。嗯，但红海危机当然也还没办法解决，全球供应链一样受冲击。休息一下，马上回来。
带回来，南海冲突一直不断有新的事件发生。以新恩最新的这个报道是说，十四船呐、啊、一起包夹呀，像这样的画面是一再的在发生。岳老师。这个菲律宾啊，本身呢，小马可斯的本身的态度啊，是反反复复啊。其实基本上很明显透露出，他是在美国的支持下要做一个控制，要遏制啊。这个大陆在南海，大陆在南海其实就是南海行为准则。南海行为准则就是道理很简单，就是主权明确，然后利益共享。这个讲起来，大家都能够接受的原因，就是因为他在认知这个现状。然后呢，这个国际关系上讲的是实力。那这个小马可是呢，发觉呢事情太过火了以后呢，他就稍微调整一下啊。然后另外呢，你这边提到加拿大的高科技，我跟你讲啊，他这个你光看这个照片就知道，他们都是短兵相接啊，根本没有什么雷达呀、啊、什么这种，这个没有必要嘛。你看照片就可以看得出来，目视就可以看得到，就是好像都自己已经插到了嘛。然后又如果没有阻隔的话，那基本上的话来说，产生的一个感觉啊，你就会觉得菲律宾其实是在。我这样子讲直接一点呢，就在美国的指使之下，就给大陆添一点乱子，然后日本就提供船，然后菲律宾的话呢就提供人。菲律宾在南海其实每次都看到有很多不是拍 selfie 的，就是拍这种新闻记者在看到的，基基本上感觉上就有一点像是。开 party 一样这种感觉了，所以实际上来讲，我觉得他也不会成什么事，因为大陆本身来讲就是用绝对的优势来压制他。这个欧洲这边的情况的话呢，大家其实有个消息蛮值得注意的，就我觉得马克龙现在的话呢，感觉上像讲出来的话都像吃错药一样，但是我觉得他其实有几个目的在这边说清楚。首先第一个。就马克龙讲的话呢，就是说北约的话呢，要派兵啊参加俄乌战争的时候呢，他基本上是要逼美国表态的。美国吓一跳，美国马上反对说：“没没没，我没有这回事。”啊，另外的话呢，这个在欧盟当中啊，法国从英国脱欧以后，法国变成唯一拥有核能武器的国家，他有想要拿这个领导权嘛，对不对？那马克龙讲到说是我要再做拿破仑呢，这刚好今年又是拿破仑逝世两百年的纪念，所以说这个基本上也是可以理解。然后第三个的话呢，我觉得德国要恢复兵役制度啊，那真的在欧洲是个大消息啊，这不是开玩笑的。呃，因为德国是有潜力啊，跟那个要。反手腕的话，我觉得法国都不一定能够敢跟俄国真的来。但是德国如果要恢复兵役制度，你知道什么叫兵役制度吗？啊，原来千方百计就不让德国扩大它的军事力量。你现在居然借这个机会，德国要恢复兵役制度，他到底想什么啊？到底要干嘛？德国有八九千万人呢、啊。你知道吗？那个二十大战的教训不够吗、嗯？大家要小心啊！军国主义恢复啊！德国要是能征兵，日本不行吗？啊，那这样的话，这个世界成什么世界了？休息一下，马上回来。美国大选在国际议题特别的多，从南海开始到台海，各种的冲冲突、战争的争端，都在他们这些选情的议题里头。委员是这个南海出的这一招啊，能够钻得进去啊，有很多的传闻，包括加拿大这种，还有包括美国的这个电子作战呢、啊，来袭说没有了。它很简单，两招被拦，一招就是因为再有水泥，这个情报很精准，所以那一招被拦下来了。另外一招是在食物补给。那个是人道，所以他把他放了。也就是说，菲律宾的船讲难听一点，从离港的那一秒钟，人家就就已经清楚哪一步是哪一步是什么了。就好像台湾的船要去钓鱼岛，从那个什么，从苏澳港出发的时候，日本就已经知道了。这一一样，这被从头到尾全程是被掌控的，所以不必形容的那么神啊。哎，放的是因为是人道补给的，拦下来的。是因为有有水泥的，而且里面有一个高级将领在里面。观众朋友，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。这节国际及国内议题的大白话来宾，第一位是耶鲁政治学博士郭正良两哥，大家平安。前立委李胜峰，啊，主持人好，大家好。台大哲学系教授苑举正老师，哎，钱秋好，各位观众朋友，大家好。还有一个最新的消息哦，因为两岸渔船翻覆事件一直没有办法获得良性的解决，卡关了。那现在人大代表团里头有福建省一二把手在金门渔业案怎么回应呢？媒体提问，他们是拒绝回答。看看现场画面，看一下惊吓冲突呢，协商破局了。惊吓谈判破局怎么看？
对于媒体的提问，当然是笑而不答。现场说会提问的，当然也就是台湾的媒体在两呃全大会的现场哦，参加完这个代表团审审查的审议的会议之后，走出来被提问，通通都不回答哦。但是呢，学者怎么看金门事件呢？有觉得很严峻的，呃，例如刚刚到大陆回来的教授，但是呢，在。张五月教授，淡大两岸关系中研究中心主任张五月来看，他认为他北京看起来以最近的表现来讲是无意升高冲突的。他说，金门事件虽然引起对岸网友强烈的不满，但是大陆的官媒很少琢磨，而且金沙的官民之间一直保持友好的关系。显然，北京官方无意借此升高两岸局势，甚至亚太和平基金会董执行长哦董立文他也分分析认为。大陆的国防部也从来没有对此事发表意见，军舰也没有在金马海域施压，应该无意升高成军事冲突，真的吗？那么大陆当然民间讨论非常的激烈哦，而且情绪激昂。那胡锡进就不一样了，《环球时报》的前总编辑他就很激动，他说：“大陆在下金海岸到现在，整个海峡有强大的执法行动力。”民党当局惶惶不可终日，就将要面对这个情况了，因为不知道未来在哪个时间点，在哪一处海域会发生什么事。那么，所以胡锡进称的“三无帆船案”给民党施加很大的压力。中国网友当然也有不一样的声音，就是说他们觉得很难。例如，他讲中国网友吐槽说说最最狠的话哦，还遭到最狠的打脸。老胡相信，在人民不信了，上次说要弄。裴洛西后来也没声音了，等等，这是什么代表？这个官方的态度对民间来讲有很多更鹰派的声音，希望更激烈的处理。但目前相对哦，在中央还有官方的处理上是相对冷处理，在降温吗？那全代会之后会有变化吗？当然不可以小看。例如国防部来讲，邱国正压力就非常的大，他在答询里头就公开的讲哦，呃，以往认定对方开炮才会有第一级这件事情。第一级的认定是在立法院答询就强调，现在规则已经改变了，改变了什么呢？他说这第一要件，所谓的第一级是只要实体逾越了规矩，第一级就当做我们的反击，也就是说不一定是要开炮啊、开枪这种要件，可能是逾越了中线吗？逾越了海岸线吗？或某些行为吗？就会变成当做第一级就要反制了吗？那这样的擦枪走火会不会风险越来越高？以至于他自己还说，两岸军事现况一直很紧张。他个人很紧张，睡不好哦。那么国军十天之内发生了五起自残、自残的自伤案子哦，那当然也是跟压力有关系嘛。但各种压力都有，但邱国正强调啊，这些案件代表的是跟部队没有关系，不会说跟部队没关系了。但是有些人压力大，抗压性比较弱，不会怪他们。那当然是情务数量上一定比较多，比较繁重，或心理压力上比较大是必然的。例如，我们来看看在东部的海域路舰里面，海风大队台东街头待命，看看现场画面，这个。看线上所画面上所看到的就是海军的海风大队，他出动的指挥车直接出现在街头。这个街头里头出现了有指挥车、飞弹车、雷达车、翼影军卡车，还有被帆布盖住的哈，好像是雄风反舰飞弹。停在台东市区是代表什么呢？二十四小时要监控攻。共军的动向吗？那对于接下来连部长都说第一级的定义改变之后，万一有任何状况的时候，是不是就更有所谓的反制或监控的能力？大家就会担心嘛，也在观察。那至于绿营的侧翼把国军当成什么的时候，在答询有一段对话里头，冯世宽接受答询的时候，吴吴兴岱说：“呃，胡冯世宽说，对岸也是中国人。”不要找这样的滑头滑脑人当官，这个是他的无心代的发文呐、啊。但是沈博洋咨询的时候就说，中我们很多将领将领啊，退役了之后就到中国去会被渗透啊，所以他在答询要求不少案例被渗透了，违反国安法哦，要求把退休俸通通给收回来，停止他们呐、啊。那冯世宽回应是什么？哦，我自己是把这些个案当成不会把他们当成宵小。
他们不可能因为只不过去了个对岸大陆就会撼动国军，也不可能去煽动老百姓做红统。他要求委员反而过说：“哎，你这些事情不用看得太严重。”是这样嘛？哦，那当然，外国盟友，例如说前前之前，王定宇委员就说、哦，我们要要求美日啊一起来跟我们协防啊。但现在事实上是怎么样呢？北京不认海峡中线这些立场已经很清楚的，不断的用这些行动来表现。那么不具名的美国国务院发言人说。我们敦促北京停止从军事、外交、经济上对台湾施压，要跟台湾展开有意义的对话。然后呢，当然有一艘船舰经过了台海。然后呢，还有然后吗？那前国日本的官房长官是说：“哎呀，什么日本有台湾有事，日本有事，不要这样想。”那基本上他认为不希望轻易做出日本介入台海冲突这种假设。哦，是不会出兵协防。理论上，这种国家自己有事情的情况之下，必须要期待自己不介入日人在日本的选项，就是必须要期待自己的国家来保卫，而不是要其他的国家来协防你。邱国正对于这个说法，他回应说：面对战争，本来就不要期待其他国家来协防嘛，自己国家。自己救，他说这点绝不会改变。亮哥，当然，呃，全呃，中国大陆的这个两两个全人大代表会议引起人大的关注，从习近平的谈话啦、李强谈话啦，到最新的几个发展，怎么看这个事件的发展？不，我觉得在两会期间，大陆也有自己要讨论的议题啦，所以他们也不想这个让金门这个案子把它转移的焦点啦。那基本这个这个事件，我认为民进党是精算过的啦。精算的吗？精算就是说，这个是惊吓海域的事件。事实上，邱泰山他在立法院这个赖世宝质询的时候，他就公开讲，他说这个不是领海问题，所以扯不到台海中线，所以你也不用问我美国会不会介入的问题。这个完全就是禁限制海域双方的争议，他就直接这样讲。所以我认为邱泰山的观点就是民进党的观点，就是会有冲突，他可是冲突是发生在金厦海域，大陆肯定会有一些动作啦，比如说海警船过来啦，那或者渔船过来啦，可是你说会有外溢到澎湖啦，外溢到台湾啦，他们认为不会，他们认为不会啦，不然不可能赌这么大啦。啊，因为对民进党来讲，我讲白了啊。就是这个事情，你处理成这个样子，让台湾的人也看不下去啊！你不要说大陆了，讲台湾就好了。就说你怎么会反复成这样，隐匿成这样，然后后来四个真相也没有，就责也没有，认错道歉当然没有嘛。后来那个叫慰问金不是吗？啊，等于大陆的四点诉求你全部推翻了，你有必要处理到这样吗？哦，事实上。你让对方来参与验尸有什么关系啊？让对方来参与验船，这有什么关系呢？当年广大兴，我们台湾的法医也去参加菲律宾的验尸啊，这个有碍到你的管辖权吗？没有啊，所以我认为他是故意的了。无限上纲了吗？不，故意就是说要引发政治的紧张了。嗯，哦，因为我跟你讲啊，故意有什么好处啊？好处多嘞、欸啊。真的吗？我跟你讲啊，因为民进党除了抗中保台之外，没有别的，没有擅长的啦。哦，这个是他最擅长的啦，啊，而且啊，<笑>因为赖清德的五二零演说无论如何不会过嘛。嗯，那你现在聚焦到我的五二零，那这个时候如果引起了这个两岸的紧张的态势，让你看到，你就会知道说，你强逼我五二零要让步是说不过去的、啊。而且他也可以用这样来倒逼国民党啊，比如说国民党本来可能会针对某些法案要做检讨啊，我随便举例了，比如说反渗透法，反渗透法有很多明确不明确的条款嘛，你要不要修得更明确一点？不然赖世宝的庄脚就不堪其扰啊。那如果在这种氛围下，你敢修反渗透法吗？嗯，或者说有些人认为中天被那个。那个审审查的过程有问题啊，要帮中天方案啊。那在这种氛围下，你敢方案吗？嗯。然后，蔡英文政权有一大堆问题啊，千疮百孔啊。那在这样的一个两岸紧张的态势下，很多议题看起来就比较没有那么重要了。转移话题的良方。还有另外一个也是针对民众党，嗯
，因为民众党抢了赖清德这么多年轻票，让民进党耿耿于怀啊。那民众党的票百分之呃三分之二是来自民进党，那他们就认为啊，如果当统独要摊牌的时候，你民众党这些选民要不要归队？拿回话语权，嗯。拿回选民呐、啊，嗯，因为对赖清德来讲，他百分之四十啊，如果能够从民众党那边拿到十趴，他不就过半了？哦，所以赖清德才在中常会上面讲说，哎呀，民党立委表现还是太保守了，要尽量讲，尽量论述，是这个概念。我,我跟你讲啊，民进党除了抗中保台这个议题之外，没有一一个议题是擅长的啦，每一个议题一定都被盯得满头包啦。哦，那这个议题因为在台湾。你去看泽连斯基嘛？泽连斯基在战争发生之前，民调是三十五，哎，嗯，战争爆发之后变成九十，嗯，所以这种议题如果起来，赖金德的民调一定破五十了，所以我基本上就是认为他是算过的了。铺、嗯、排好的剧本五二零来做表现嘛？委员怎么看？这个啊，就是计算了、啊，是害了自己轻轻的生命、啊，嗯，这就是民进党，他不错，就是这样，对，不错，他他在党，他在岛内。他在台湾，他这样子的操作，基本上他不会损失他的选票，他还会逐渐逐渐不断的增加他的阵阵营。对，就民进党来看，他是会有收获的，但就台湾来看，代价是很高的。对，这个才是问题之所在。换言之，在民进党的心目中，只有党，只有个人，只有权力，台湾去你的，跟我有什么关系？只要我还在的一天，吃香喝辣是我呀。说将来，那将来什么时候再说？你再来看，他们两个手法就出现。第一个，今天不断的放出消息，说两岸这个事情已经怎么样子低调了，已经淡了、嗯。假如真的这样想，那就天下大笨蛋。我还是要把这一句话重复着说，这是中途岛战役啊，一开始的时候的引言前面写得很清楚啊。他说，历史的灾难往往是偶然和一连串的错误所造成。嗯，你不觉得？偶然已经发生了，那错误正在一连串的怎么样子，叠加扩大，不断不断的叠加<咳>。那你觉得不讲话？我告诉你，不讲话比讲话还恐怖啊！两边被闹赌的时阵呢，最怕的是那个家伙不讲话，还在跟你哎呀，说啊不不，那你放心，他还不会出什么事。当了什么不讲话就<咳>你说吧，你说吧，他在等你说的时候，什么时候会做什么，你是完全不知道的。最后一个，我想请教一件事情。自从金门事件发生到现在为止，已经快一个月的时间了。我请问，有什么现象？有什么理由？有什么情况让大陆要低调？全会啊！那你告诉我，那你两位是一个过程，或者是一个战略呢？是吧？整个的情势没有什么理由，要他这个事情他就放弃了啊，没事了，这下就过了。不可会过吗？不可能，不会过，绝对过不了的。不可能。但是呢，我们现在包括什么叫董立文的这些，这根本就历经的学者嘛。嗯。他长期以来，他的立场也在，他讲的是没事啦，没事啦，还能博台积啦，他是共心不敢啦，他们没有本事啦，他们家一箩筐的问题啊、嗯嗯。是啊，讲一箩筐的问题，那我们就不讲历史了。这最简单的讲法，一九五零年凭什么打韩战呢？凭什么打？怎么算左算右算上算下算？最后觉得你就是不敢。最后呢，所以不要用这样的角度去计算。这样呢，我们会负债担很苦。再过来，就我我我也想请啊，民进党自己，你们认为这样子就可以赢吗？像沈博洋这种人越多，像什么吴叉叉这种人越多啊，那那种越多，你是某种程度你在扩大你的基础，但你你有某种程度。正把这一个台湾在推向一个灾难的陷阱、嗯，你不觉得？什么叫做纳税主义？嗯，这个不就是标准的纳税主义吗？纳粹主义是啊，非我族类，其心必异。嗯，只有照我的想法才是唯一的正确。嗯，从他们的角度来看，我们通通都。哎，都是灰国民的，对不，你不要指我了，我就是红统，所以这麻烦比较大。这么老都是灰国民的，对对，不。不是国民叫灰国民，灰国民就是日据时代啊，日本人对台湾人的称呼啊，嗯，那只有皇民化的才叫国民嘛，其他的只是我的统治者叫做灰国民，所以他们正在干这种事情呢、啊。
，这事情到底会有多严重？邱国正他的担心可以看得出来，你看他都说睡睡睡不好觉，那各种部署对军方来讲哦，就是最不可控的。这也是邱国正担心，看得出来他知道事情很严重啊。我认为啊，这个事情啊，有三个原因，他绝对不可能就这样子风淡云轻的。首先，第一个，你不要忘了，你扣着人家的大体都没还呢，人家那个家属啊，已经客气了，没有披麻戴孝，没有哭天喊地啊，这个已经很克制了。如果是台湾人的话，那不得了啊，当场就撒名字了。第二点的话呢，这个群情激愤的，不用我说的，大家不要光看胡锡进讲什么，也要看看金灿荣啊，那一些的话，平常比较理智的人呢，讲什么，他们讲的观念只有说是对台湾的这种让利政策。尊重、关爱啊，造福是有问题的，要检讨的。这里面，然后第三点的话呢，请大家看一下，就是昨天嘛，大陆的这个海警船已经到了台湾东部嘛，进入了二十四海里嘛，这个很明显跟以前都不一样，以前是尊重嘛，对不对？那现在的话，基本上的话就没有什么中线不中线问题，大陆把台湾啊，对菲律宾啊什么，通通就处理的方式都一样。我请希望大家能够看清楚东部战区发的那个回家的图里面当中讲的，金夏地区不是大陆的重点，大陆本身来讲的话呢，就是从二零二二年佩洛西开始的那个包围战术里面图讲的非常清楚。另外还有一点的话呢，大陆非常。明白，民进党玩的是阴模，后来变成阳模，整个格调拉高以后，大陆觉得这里头有陷阱。为了要注意这个，不要掉入这个陷阱当中的话呢，重点不在于金门，也不在马祖，因为这个这个绞索政策，这个长达七十多年的绞索政策，从古宁头战役开到现在，还蛮成功的。所以大家要了解大陆本身在做的事情，就是不要掉入了陷阱当中。但是在台湾要感觉到，从二零二二年的八。月二号，佩洛西窜访台湾以来的整个政策都是非常稳健的在进行，所以大家要看整个历史，要看最近，就对比一下这个王沪宁主持的对台工作会议里面的措辞都很不一样啊。那么这个在台湾本身出现的一个现象，就是沈波长讲这种话，说良心话，我替邱国正叫屈啊，什么人愿意读军校啊？啊，难道大家不明白吗？做做这种牺牲，现在被这样子的羞辱，拿了退休金，你不知道谁去大陆了吗？你把名单公布啊！每一次出去的时候都有刷护照、刷卡，你本身都知道的非常清楚啊！你做这个样子，你不要制造种族隔离是什么东西啊？啊！我们在这边的话呢，其实辛辛苦苦长大到现在，难道说是对台湾的贡献不够吗？那你要怎么样呢？我说句良心，我常常在开玩笑啊。哎，那你还逼着我们祖宗牌位烧掉了，然后祖坟都刨掉了，没有用的啊！人家基本上的话，玩这种种族主义的游戏有什么用呢？还什么滑头滑脑啊？开什么玩笑啊？我觉得邱国正一方面这边刚好两个题目，一个是忧国忧民，另外一个被人怀疑，你还不辞职啊？邱国正，你在你要准备干什么啊？就就受到这种侮辱啊，你都能够容忍吗？沈博洋这个东西，你自己应该带着枪上战场啊！你怎么搞成这个样子嘞？嗯，我们保家卫国的退伍军人都被当成宵小一样啊、哦，在怀疑跟担心。